So yes guys, in this vlog I'm going to share my amazing, my utmost favorite recipe of dahi vadas. I love dahi vadas. Seriously guys, I can eat dahi vada like in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. So I'm in love with dahi vadas and I thought of sharing the recipe with you guys so yes this is my favorite recipe of dahi vadas so let's get started hi guys good evening so aaj holy eve hai and maine socha ki kuch dahi vade रेडी किए जाएँ दही वड़े यूजली स्वीट भी होते हैं एंड सॉल्टी भी होते हैं मुझे स्वीट एंड सॉल्टी का मिक्स बहुत अच्छा लगता है सो so, आज मैंने सोचा कि वैसे ही स्वीट एंड सॉल्टी मिक्स दही वड़ा रेडी किए जाएँ तो आ, ये जो है ये धुली उरद का पेस्ट है मैंने इसे वन आवर के लिए भिगो के रख लिया था ग्रेन्स को धुली उरद की ग्रेन्स को एंड uh, उन्हें मैंने जो है एक सेमी कोर्स फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है एज यू कैन सी इसमें ग्रेन्स uh, है थोड़े uh, ये ग्रेन्स मैं इसलिए रखती हूँ मैं फाइन uh, ग्राइंड इसलिए नहीं करती क्योंकि uh, ये जो है ग्रेन्स जब फ्राई हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा क्रंच आता है बड़ा इसमें सो so, आइए आगे चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें इसके लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने बड़ाज में छोड़नी है द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज अदरक एंड ग्रीन चिलीज उसको मैंने ग्राइंड uh, कर लिया है uh, बहुत ही फाइन ग्राइंड है वो एक्चुअली मैंने क्रश किया है उसे ग्राइंड नहीं किया है सो एज यू कैन सी इसका हल्का हल्का क्रंच आएगा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्रंच सो so, ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर अपना छोड़ते हैं वड़ाज में सेकेंड थिंग वी आर हैविंग रेजन्स आप कोई भी रेजन्स यूज़ कर सकते हैं ये मेरे पास इस साइज़ के रेजन्स हैं तो मैंने ये रेजन्स लिए हैं थर्ड थिंग वी आर हैविंग सिलान्ट्रो इसे मैंने वॉश करके फाइन चॉप कर लिया है ये भी ईज जाएगा हमारे वड़ा में फोर्थ uh, थिंग जो है वो सॉल्ट है सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और फिफ्थ थिंग जो है वो हींग है हींग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उरद के बड़े हैं तो हींग उसमें ज़रूर ऐड किया जाता है सो so, ये इंग्रेडिएंट्स थे आइए अब हमें उसे मिक्स करना है फॉर मेकिंग आर वराज सो फर्स्ट थिंग जो हम ऐड करेंगे वो है हमारी हींग ये गई हमारी हींग इसमें सेकेंड uh, हम इसमें अपने रेजन्स ऐड करेंगे uh, आप अपने हिसाब से रेजन्स इसमें छोड़ सकते हैं मैंने इन्हें सोक नहीं किया क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं इफ़ यू वांट आप रेजन्स को फॉर हाफ एन आवर सोक कर सकते हैं तो ये बहुत ही जो है सॉफ्ट हो जाएंगे सो so, मैं आधे रेजन्स इसमें छोड़ दूँगी अब हम इसमें अपना ग्रीन चिल्ली एंड जिंजर का वो जो क्रश वाला हिस्सा था वो हम छोड़ेंगे ये एक रह गया था इतना बड़ा सा अदरक तो मैं उसे हटा दे रही हूँ सो लेट्स नाउ विल बी एडिंग आर कोरी एंड ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा अब हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इससे हम एक फर्स्ट राउंड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें फील हो अगर हमें फील हो कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है अदरवाइज ये 
बड़ा फॉर्म नहीं होंगे ये आप जब ऑयल में इसे ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा जो है फैल जाएगा ऑयल में और और बड़ा फॉर्म नहीं होगा सो so, हमारा ये मिक्स एकदम रेडी है फ्राई करने के लिए सो so, यहाँ पे मैंने अपने वड़ा को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में सोयाबीन ऑयल यूज किया है कढ़ाई को पूरा ऑयल से फिल नहीं करना है हाफ से कम रखना है कि मतलब अगर आप उसमें वड़ा ड्रॉप करेंगे तो वो जो है ऊपर आपके ऊपर उछल के आ सकता है ऑयल गरम ऑयल तो इसे अवॉइड करने के लिए हम जो है कढ़ाई में हाफ से थोड़ा सा कम ऑयल रखेंगे ऑयल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम uh, होना चाहिए सो so, अब हम शुरू करते हैं अपने बड़ा को फ्राई करना बड़ा को फ्राई करने के लिए हम स्पून को जो है साइड से थोड़ा सा उठाएंगे बैटर जैसे कि आपने देखा मेरा स्पून एकदम साफ है वो इसलिए क्योंकि हमने इसे वाटर में रखा था तो so, ऐसे ही हम छोटे जाएंगे बड़ा और आंच को धीमे ही रखेंगे इनका एक बहुत अच्छा सा गोल्ड ब्राउन कलर आना चाहिए सुंदर सा फिर हम इन्हें ड्रेन आउट कर लेंगे अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ सो so, मेरे बड़े उधर फ्राई हो रहे हैं एंड यहाँ पे आई एम है ये सिंपल कर्ड है इसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं है नॉर्मल फ्रेश कर्ड है इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी शुगर आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं मैं इसमें फोर स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रही हूं और इसे फिर मैं और इसे फिर मैं अच्छे से विस्क कर लूंगी इसे एकदम स्मूथ विस्क करना है आपको एकदम क्रीमी हो जाना चाहिए कर्ड और शुगर का मिक्स सो so, इसे अच्छे से विस्क करना है सो एज यू कैन सी मेरे बड़े बहुत सुंदर फ्राई हो गए हैं इन पे एक बहुत अच्छा कलर आ गया है और बहुत क्रिस्प हो गए हैं लेकिन साथ ही साथ सॉफ्ट भी है अंदर से तो अब मैं इन्हें छान के निकाल लूंगी थोड़ा सा इसे रोक के रखिए कढ़ाई पे कि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए बहुत अच्छी यमी खुशबू आ रही है इसमें से इफ यू वांट इन बड़ों को आप ऐसे भी खा सकते हैं जो कि बहुत अच्छे और यमी होते हैं विद योर चाय और कॉफी तो so, इसको मैं एक साइड पर रखती हूँ एंड इन द मीन वाइल ये वाटर में गरम कर रही हूँ फॉर माय इमली सॉस ये सॉस मीठी सॉस होगी एंड मेरा वाटर गरम हो चुका है हल्का बॉईल कर रहा था तो अब मैं इसमें इमली लूंगी मैंने इतनी इमली यहाँ पे ली है सो so, मैं इसे भिगो के रख दूंगी फॉर फाइव मिनट्स उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी और फिर मैं इसको मैश करके इसका जूस अलग कर लूंगी और फिर इसके साथ शुगर को विस्क करके मेरी सॉस रेडी जो कि हम गार्निश में यूज करेंगे गाइस so ये वो इमली की सॉस है जिसे मैंने रेडी किया है और इसे रेडी करना बहुत इजी है उस इमली को जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने उसे भिगो के रखा है और फिर जब वो थोड़ा भीग गया फिर मैंने उसका सारा जूस अलग कर लिया स्ट्रेन आउट कर लिया एक स्ट्रेनर से और फिर उस इमली के रस में मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड करके अच्छे से उसे थोड़ा बॉईल कर लिया एंड थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट छोड़ दिया सॉल्ट बहुत ही कम जाएगा सिर्फ फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए सो so, ये मेरा सॉस रेडी है और अब हम करेंगे अपने वड़ा की प्लेटिंग सो so, हम अपने वड़ा को इस पे प्लेट करेंगे आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं प्लेट तो चलिए हम वड़ा को प्लेट करेंगे फिर ये जो हमारा कर्ड था जिसे हमने रेडी करके रखा था उसे हम इस पे पोर कर देंगे एक जेनरस अमाउंट में पोर करना है कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल 
अच्छे से कोट हो जाने चाहिए आपके सारे वड़ाज कर्ड के साथ उसके बाद फिर हम इस पे ये जो हमारी इमली की सॉस थी इसे थोड़ा सा ग्रिजल कर देंगे फिर आप चाहे तो थोड़ा सा रेड चिली इस पे आप स्प्रिंकल कर सकते हैं एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे फिर हम इस पे फॉर गार्निशिंग हरे धनिया भी हम इस पे लगा सकते हैं सो so गाइज ये हमारा बड़ा रेडी है इन योगर्ट सॉस सो गाइज आई होप यू लव माई रेसिपी ऑफ दही बड़ाज एंड Please share in the comment section if you like my recipe. Also, please share it with your friends if you like my recipe and uh, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet because I would be bringing more such amazing and fun videos for you guys. So keep on watching and uh, love you.